尝试了第七个法术了，若再不行，我也实在没辙了。没事，我再想想办法。小燕魔君，你，你想起我了？以前的事，我都记起来了。这个法术果然奏效，老子真是个天才。还还好吗？没事，只是还有点不适应。记忆刚找回来，不适应也是难免的。你还需要在我这儿静养一段时间。若是你不想面对旭阳，只管在我这儿待着，有什么不合心意的，你尽管提。你为什么对我这么好？你这不是明知故问吗？我喜欢你，自然要对你好。我以为，在这魔族，关心我的人早都死了，没想到还有一个你。季恒，虽说。你喜欢的琴棋书画，我都一窍不通。可是这几万年过去了，我从来没有放弃过你。所以，你再给我一点时间，没准哪一天，我就突然学会了呢。小燕魔君，哎，能不能帮我个事？你尽管吩咐。我记得，在清玄殿十里以外，好像有，有一个山腰。山腰上有一处栅栏，栅栏里种着七种草药。我知道。那你能不能去帮我把这七种草药采回来？我想用它们熬一种补药，好让自己的身体快速恢复。包在我身上，去去就回。嘿。谢谢你，小燕魔君。但是现在的我。无法回应你，更不想耽误你。我已经有应该去的地方。恭喜帝君，力竭终于完成。你来的倒是快。那是自然，你不在的这段时间里，我下棋都已经找不到对手了，是吗？你的棋艺可有长进？那还用问吗？自然是长进了不少啊。一盘棋终于可以下的久一点了。你这刚回来，毒蛇的本领倒是恢复了不少。你的修为恢复的怎么样了？不知为何，只恢复了七八成。可能是这次力竭。不算特别成功。哦，有七八成了，那倒是比想象中好得多。听你这话，
你好像知道些什么。哪儿的话，帝君你都不知道，我就更不知道了。行了，那你先好好休养，我先告辞了。不送。三殿下，见过三殿下。呃，帝君的运布准备递上去了。呃呃，帝君他……啊，我刚从太晨宫过来。哦，那帝君恢复的怎样？帝君恢复的已经有七八成了，不用担心。那就好。虽说帝君此番力竭，遇到些变数，但一切还算是顺利啊。哼，变数。什么变数？呃，三殿下无需多问，也不可告诉帝君此事。万一小仙这职位不保，也会连累到那位引发变数之人呢、啊。司命，你如此护着那个人，是不是对那个人有意思啊？三殿下说笑，呃，要护着那个人的，并非是小仙，是程玉元君。